Okay, so now kita dah masuk chapter baru, your new cash flow. Okay, selepas so kita eliminate and reduce, kita akan buat bare bones budget. Supaya dah, dalam tu ada keperluan. So, kita tahu berapakah amount minima yang kita perlu setiap bulan untuk survive. So, this is the amount yang kita nak cari. So, bare bones budget. Bare bones budget. Kita akan letak kat sini sekali je. Kat sini kita akan kira bare bones kita. Lepas tu, bila kita masuk monthly budgeting kita tu. Monthly budget kita tu. Bila kita masuk monthly budgeting kita tu, kita akan, kita akan, uh, kita dah tahu dah. Monthly budget kita akan conceive of kita punya bare bones, bare bones budget kita dan kita punya extra needs dan juga wants. Okay. So, ini kita akan buat masa monthly budget dekat chapter 3 yang colour orange ni. Tapi now, bila kita buat bare bones budget, kita nak listkan apa yang kita dah reduce. Tadi kita dah reduce kan? Kat sini kita dah reduce. We reduce already. So, yang reduce dan uh, yang dah reduce dan yang dah eliminate tu kita tak nak masuk dalam ni. Okay, so maybe maybe takes time a little bit. So, what we want to do ialah kita nak tulis yang dalam ini. Apakah yang kita memang kena survive with? Maksudnya kita dalam ni takkan ada shopping. Takkan ada spending yang macam contohnya birthdays. Yang tu lain. Yang tu masa chapter 3. So kat dalam ni basically akan ada hutang kita. So saya tulis. Uh, nampak tak? So contohnya. Loan rumah. Kereta, personal loan, credit card yang minima ya. Okay, lagi uh, kalau ada stud, PTPTN, student loan, PTPTN. Okay, so loan kat sini. Maksudnya kita wajib ni bayar loan setiap bulan, betul? Tak boleh nak lari bayar loan. So, benda ni wajib. So, fix expenses yang lain. Yang wajib ya. So, saya buat kat sini. Biasanya saya buat macam ni. Zakat, parents. Okay. And then... Amal wajib yang lain uh, Saya pergi siapa ni hmm. Okay So contohnya utilities lah Utilities kat sini Utility bills Utilities Okay so maybe anda ada rental So rental kat sini Okay so uh, Sekolah anak So bayaran babysitter Bayaran taska Okay, yang wajib. Maksudnya kita kalau tak bayar ni, kita tak boleh guna dah servis dia. Dan tak bolehlah kita tak guna because kita nak kerja. So, kita kena ada, kena bayar benda-benda tu. Okay. So, uh, utilities. Sekejap, saya isi dulu. We'll try to fast forward this. Saya kat parent rental. Uh, okay, utility bills. So, yang kat sini ialah air, electric, Okay, semua tu lah. Uh, uh, Netflix. Oh, sorry, Netflix, uh, Netflix, yes. Pada saya masuk je. Kalau kita dah confirm kita nak guna benda tu, kita masuk lah. Okay. Netflix and then uh, phone bills. Okay, kalau tak cukup, anda rasa tak cukup, anda boleh buat slash-slash macam tu. Okay, what else is contohnya bas sekolah anak. And then belanja sekolah anak, uh, school. Okay, and then, okay, yes, and then food kita, groceries, eat out, jangan tak makan pula. Okay, basically amount ni mungkin akan berubah-berubah. Sebab tu yang ini saya ada bagi satu PDF. Okay, uh, boleh print yang tu dulu and then your final amount you boleh letak kat sini, whichever cara lah, ataupun you guna pencil ke, depends. Okay, so, uh, this is not all, ada banyak lagi. So this is our transport Transport will goes to minyak uh, Tashenggo 
Okay And then uh, Zakat ya CP500 Kalau ada ada CP500 uh, Insurance Okay, kalau insurans saya, saya akan lamsam sekali lah. Saya kira dah lamsam sekali. Tadi kita dah kira dah dekat sini kan. Semua yang uh, senarai insurans tu kat sini. So, kita nak letak dekat sini. Okay, so variable is transport. So, transport will be tachengo, minyak and maybe parking. Okay, is that all? I mean, setiap orang pasti berbeza lah. Setiap orang pasti berbeza. So, depends anda punya macam mana. So, the thing is, okay. Income kita, katakan income satu, you join income, income husband, income you. Let's say this two total is, saya nak buat senang eh, 10,000. Okay. So, this two, yang ni banyak lagi ni, fix. Okay, nanti kita letak eh. So, fix ni, kat sini is, contohnya loan ialah kat sini 5,000. Fix kat sini RM2,000. Fix kat sini RM2,000. Macam tak logik buat lah. Okay, let's say debt kat sini is RM4,000 lah. Sorry. So, anda punya bare bones budget ialah anda perlu bayar ni setiap bulan. So, ini adalah 4, 2, 2 is 8. So, now you know that anda ada baki total income anda 10. Total expenses yang wajib ialah 8. So, anda ada baki RM2,000. Baki ini nanti yang kita nak guna dekat yang colour orange ni. Kita akan depends on cycle gaji. So, kita akan ada monthly budget. Monthly budget ni akan gabung bare bones anda dengan wants and extra needs bulan itu. Okay, yang ni chapter lain. So, anda tahu dalam bare bones budget anda, anda perlu setiap bulan RM8,000. Macam mana pun RM8,000 ni penting, wajib. Semua ni kena bayar untuk kelangsungan hidup. So, kalau anda income tak stabil ataupun uh, apa ni? Uh, income dua kali. So, inilah dia. Anda kena tahu anda ada figure ni. Anda kena tahu figure anda. So, figure anda ialah RM8,000. Okay, so macam-macam mana pun setiap bulan anda kena, kalau anda orang bisnes, anda kena make 8,000. So, it's a motivation untuk kita mungkin bekerja lebih keras, menjual lebih banyak. Things like that lah. Okay, so saya nak anda create bare bones budget. Setiap orang akan berbeza, ini contoh-contoh sahaja. Kalau saya, awal-awal saving saya belum letak dalam bare bones budget because saya nak Uh, revamp saving saya dekat bahagian saving plans. Belum lagi. Okay. So, RM2,000. Bila baki RM2,000 ni. Baki RM2,000 ni yang kita nak set up EF kita. So, EF anda dekat mana? Sekejap lagi kita kira. Okay. So, itu yang kita nak nampak sebenarnya kita ada baki berapa banyak. Kalau bayar wajib-wajib ni berapa baki kita? Itu tujuan bare bones budget. Okay, boleh faham ya?